മഴയത്ത് നനഞ്ഞ് തൂവലുകൾ നനഞ്ഞ് ചിറകൊതുക്കിയിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കിളിക്കൂട്ടത്തെ കാണാൻ മലയാള സിനിമയിൽ തലപ്പാവ് വെച്ച് ഒരു സംവിധായകൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് തലപ്പാവ് എന്ന മനോഹരമായ ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനാണ് നമ്മളെ കാണാൻ എത്തിയ ഇന്നത്തെ ഒരു സെലിബ്രിറ്റി അതിഥി അദ്ദേഹം ഒരു മികച്ച നടനാണ് മലയാള സിനിമയിലെ വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ കാലത്തിന്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ഒരു നടനാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഈ കലാകാരന്മാരെ സഹായിക്കുന്നത് കലാപ്രവർത്തകർക്കുള്ള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ ക്ഷേമാൻ കൂടിയായി നമ്മളെ ഇന്ന് കാണാനെത്തിയിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതിഥിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചലച്ചിത്ര നടനാണ് എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മളിവിടെ സ്ഥാപിച്ചത് പോലെ മധുപാൽ ആരാണ് ആ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് അടുത്ത കാലം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് സംസാരിക്കും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയുടെ പറവക്കൂട്ടങ്ങളിലേക്ക് കിളികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്വാഗതം ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ മെല്ലുന്ന തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകളുമായി ഈ കിളിക്കൂട്ടത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പറവകളോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ നക്ഷത്ര മണ്ഡലത്തിന്റെ അധിപനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അരുൺ ഗോപിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ മധുപാൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും ഇരുവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു സ്വാഗതം ചെയ്യും എഴുത്തുകാരൻ നടൻ സംവിധായകൻ തുടങ്ങി ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മധുബാലനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ അറിവും അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ക്ഷണിക്കുക നല്ല മഴ പെയ്ത് തണുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വന്ന് നല്ല ചൂടാണ് കുറച്ചത് അല്ലേ നല്ല ചൂടായിരുന്നില്ലേ ആ ചൂട് മാറിയിട്ട് ചൂട് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് മഴ വന്നു മഴ വന്ന സാധാരണ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക മൂടി പൊതിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാനാണ് അല്ലേ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാവരും മൂടി പൊതിച്ച് കിടന്നു പിന്നെ മഴയൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഇടുന്നതിന് തല പതുക്ക് പൊതുപ്പൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് തല പൊതുക്കെ എടുത്ത് നോക്കും മഴ മാറിയോ ഇതിപ്പം ഇടിയും മിന്നലും കൂടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് ചെവി പൊട്ടില്ലേ കണ്ണടക്കും ചെവി പൊട്ടും അങ്ങനെ നല്ല മഴ പെയ്ത് ശരിക്കും തണുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് നമ്മള് ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇത് അവർക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങളൊരു പ്രായത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് അവർക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അല്ലേ വളർന്നു വലുത് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ കുറേ പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ കുട്ടികളെ പോലെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം കുട്ടികൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ കുട്ടികളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ എനിക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള് ഇപ്പൊ പി ജി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവൾ എപ്പോഴും എന്നിട്ട് പറയുന്നത് അവൾ സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കൗതുക ധാരാളം സ്വപ്നം കാണും കുറേ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും പല തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ച് പറയും നീ അത് എഴുതി വെക്കാറുണ്ടോ വീട്ടിൽ ചിലതൊക്കെ അവൾ എഴുതി വെക്കും പിന്നെ കുറെ കഴിയും ചില എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഈ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് തരും പറഞ്ഞു തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കാണും കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ പറയും സ്കൂളിൽ അധ്യാപകർ പറയും പല ആളുകളും നമ്മളോട് പല കാപ്പികളും പത്രങ്ങളോടും പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഓർത്തു വെക്കുക വീണ്ടും എഴുതി വെക്കുക അത് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കണ്ടത് വളർന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിത് വെറുതെ ഒരു 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 ബുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബുക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്ക് എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് എഴുതിയ ബുക്കാണ് ചുട്ടു പറഞ്ഞ കഥകൾ എന്നാണ് ഈ ബുക്കിന്റെ പേര് അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് അഞ്ചു വയസ്സിലെ ഈ കുഞ്ഞ് മെയ് സിത്താര എന്നാണ് അവളുടെ
അവളുടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥകളാണ് അമ്മയുടെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് കഥകൾ ഈ ബുക്കിനകത്തുണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് കഥകളോളം അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ ബുക്കിന്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ ഞാൻ പോയ സമയത്ത് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഏകദേശം അൻപത്തിരണ്ട് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അൻപത്തിരണ്ട് കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിന് ഇരുപത്തിയേഴ് കഥകൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കഥകൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കഥ വായിക്കും അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഒരു കുട്ടി അവളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഉള്ള കുഞ്ഞാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തില് ഉള്ള ഒരാൾ അഞ്ചു വയസ്സിൽ ഒരു അഞ്ചു വയസ്സിലെ ഒരു കുഞ്ഞ് അവൾ സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവൾ അവളുടെ അമ്മയോട് കഥകൾ പറയുന്നു ഈ അമ്മ പറയട്ടെ അമ്മ ആ കഥകൾ മുഴുവൻ കേട്ട് എഴുതിയെടുക്കുന്നു എഴുതിയെടുത്തിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞ ഒരു കഥയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അവരെല്ലാം കൂട്ടുകാരാക്കി എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവളൊരിക്കല് ഒരു കഥ എഴുതിയതിനകത്ത് ഇതാണ് അമ്മ പൂച്ചക്കൊണ്ടനാണ് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നമുക്കൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ തൊട്ടായാലൊക്കെ അതെയോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്കുള്ള കുട്ടികളോട് നമ്മൾ പക്ഷെ ഈ ഫുഡ് പറഞ്ഞത് അമ്മ പൂച്ചക്കൊണ്ടനാണ് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അവനെ എപ്പോഴും എന്റെ കാലുമേലും നട്ടോ പിന്നെ അവന്റെ വാലോണ്ട് എന്നെ എപ്പോഴും തോന്നും വേറെ ഉണ്ടാവും ഫുട്ടുവിനെ പോലെ ബിസ്കറ്റ് ഇഷ്ടം ഫുട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിയ കക്ഷി തന്നെയാണ് കഥ എഴുതിയ കക്ഷി തന്നെയാണ് ഫുട്ടു ഫുട്ടു പറഞ്ഞ കഥകളാണല്ലോ അപ്പൊ ഫുട്ടു പറയുന്നു ഫുട്ടുവിനെ പോലെ ബിസ്കറ്റ് അവന് ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടിയാ മഴ പെയ്യുമ്പോ മിറ്റത്ത് ഓടി നടക്കാറ് എന്റെ കൂടെ ഊഞ്ഞാലാടാൻ അവനാ വരാറ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടിയാ തുപ്പികളുടെ ഒപ്പം ഓടിക്കളിക്കാറ് പിന്നെ ശരിക്കും അവന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയത് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാകുമ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മളോടൊപ്പം പാട്ട് പാടുന്ന കുട്ടികൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഓടുകയും ചാടുകയും നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ നമുക്ക് ഒപ്പം ഉണ്ടാവും അവര് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ഏറ്റവും നല്ല നല്ല സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടുകാരാണ് ശരിക്കും നമ്മളെയൊക്കെ കട്ടാൻ കുട്ടി ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട് ഓരോ കുഞ്ഞും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചിലർ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും ചിലർ നന്നായിട്ട് നല്ലതുപോലെ സ്നേഹിക്കും നല്ലതുപോലെ കരുതലുണ്ടാകും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചില കക്ഷികളിലും കാരണം ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവര് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അവര് ഒരാൾ ഒരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് തൊടും ചിലപ്പോൾ കൈ നീട്ടും ചിരിക്കും കൈകൊണ്ട് പിടിക്കും അവരെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിൽ തൊട്ടു നോക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും അത് അതിനൊരു ഒരു പ്രായം ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് യാതൊരു വിധ ഇൻഫിമിഷനുമില്ലാതെ കുട്ടികൾ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൊരു ബഹുമാനം കൂടി എടുക്കും കാരണം പരസ്പരം അറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഞാനതാ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് വളർന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ കുഞ്ഞും ഒരു എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജനിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയും ജീവിക്കുന്നത് ജനിക്കുന്നത് ഇവിടെ വളരുന്നത് ഒന്നും വെറുതെ ആവാനല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ നമ്മൾ പാട്ട് പാടും പാട്ട് പാടാൻ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പാട്ട് പാടുന്നവരില്ലേ ഉണ്ടോ എത്ര പേര് പാട്ട് പാടുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരും കുറെ പേര് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവര് മുഴുവൻ പേരും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരാവണം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് കാരണം സാധാരണ ഇത് ഡാൻസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവാറില്ലല്ലോ മുഴുവൻ കുട്ടികളും ഡാൻസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം പാട്ട് പാടുകയും ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് കാരണം അതൊരു അതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഷെയറിംഗ് ആണ് നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം ചെയ്തെടുക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അറിയാവുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് കുറെ പേരുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വയലിൻ പഠിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
ഈ സംഗീതത്തിന് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് മറ്റതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് നിരന്തരമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഈ വയലിൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു വലിയ ഗുണം എന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം നോക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ പഠിത്തത്തിനകത്ത് നമ്മൾ അത് മുഴുവനാണ് പിന്നീടുള്ള കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡ് സ്കൂളുകൾ കാലമാണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോളേജിലേക്കും കയറി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കോളേജിലേക്കും കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഈ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ആവും അതുവരെ പഠിക്കുന്നതല്ല ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ട് അതൊരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് പി ജി കഴിഞ്ഞ് ജോലിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുവരെ പഠി ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കൃത്യമായ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ള സാധനം കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിലേക്ക് ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയം ഈ കാലത്ത് യാതൊരുവിധ ടെൻഷനും ഇല്ല ഒരു ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പഠിത്തം മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു വഴി എന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ നല്ല കഥകൾ എഴുതുകയും നല്ല കഥകൾ കേൾക്കുകയും നല്ലത് പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തരം ഒരു ക്യാമ്പിനകത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ സ്കൂൾ കാലത്ത് നിന്നും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാമ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മള് അന്നത്തെ കാലത്ത് ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള ക്യാമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് വെക്കേഷൻ കാലത്ത് ഒന്നുമില്ല അത് ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് തന്നെയാണ് രാവിലെ ഒരു വൈകുന്നേരം വരെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്കൂളൊക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ചില ക്ലാസ് റൂം ക്യാമ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം സാധ്യതകളുണ്ടാകും ഈ ഒരു വെക്കേഷൻ കാലത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കിളിക്കൂട്ടം ഉണ്ടാവുകയും കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ തന്നെ പല ഭാഗത്തുള്ള കുട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുകയും അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പാട്ട് പാടുകയും കളിക്കുകയും നൃത്തം ചെയ്യുകയും പുതിയ പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ഇതൊന്നും പലർക്കും കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരും കാരണം ഭാഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെടുകയും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിലൂടെ സ്നേഹത്തിലൂടെ ആളുകൾ തമ്മിൽ അടുക്കുകയും ഇടപെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പുതിയ കാലത്ത് ശരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നവരുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ എല്ലാവർക്കും സിനിമ കാണാൻ ഇഷ്ടം ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുന്നവരാണോ അതോ പിന്നെ റേഡിയോയിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ വരുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണുന്നവരാണോ പ്രോഗ്രാമും കാണാറുണ്ട് സിനിമ കാണുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ ശരിക്കും സിനിമയാണ് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതോ ഏതൊക്കെ ആവട്ടെ രണ്ടും കാണുന്നുണ്ട് സിനിമയും കാണുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാമുകളും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കും അഭിനയിച്ച് പഠിക്കും ഡാൻസ് കളിക്കും ഇതൊക്കെ ഈ കാലത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കഴിഞ്ഞ് വളർന്ന് വലുതാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം ഒരു സമയത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾ വെറുതെ കളഞ്ഞു പോകരുത് കാരണം ഓരോ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഓരോ സമയവും ഒരു മിനിറ്റ് അടങ്ങാൻ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കണം നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ പുറത്ത് വേറൊരു തരത്തിലൊരു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളുണ്ട് ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾ ആ രീതിയിലുള്ള സജീവമായിട്ടുള്ള നല്ല ചില സൗഹൃദങ്ങളെയും സ്നേഹങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയും കിളിക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിച്ച പാഠങ്ങൾ മുഴുവൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിലും നിങ്ങൾ കാണിക്കും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ക്ലാസ്സുകൾ
വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇനിയുള്ളതും ഓർമ്മയിൽ നിന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് ഒരു ഡയറി പോലെ എഴുതി വെക്കണം അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെ പഠിച്ചു ഇന്നതൊക്കെ കണ്ടു ഇന്നതൊക്കെ അതിന്റെ ആളുകളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇയാളാണ് എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇയാളോട് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എല്ലാം എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെറുതെ മറിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദവും ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു കാര്യങ്ങളിൽ എഴുതി എഴുതുക എന്നുള്ളത് കാരണം പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങളായാലും എന്തും എഴുതി പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എഴുതി പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മ കൂടും ആ ഓർമ്മയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും മറക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് പറയാം എന്നുള്ളത് ഒരു ഗുണമുണ്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക എഴുതി പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മറക്കാത്ത ഒരു കാലമായിരിക്കും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എന്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ ആശംസകളുടെ ആ കാലം മുതൽ എനിക്ക് സിനിമ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഓരോ കാലത്തും ഉണ്ടാവുന്ന കാണുമ്പോഴും ആ സിനിമ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളോട് പുതിയതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ഇഷ്ടം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സിനിമ എന്ന ഒരു മീഡിയത്തോടുണ്ട് മറക്കാൻ പറ്റാത്തതുമില്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ സമയത്തും ഞാൻ സിനിമ സംവിധാനത്തിലും നടന്നാകുമ്പോഴും ഒക്കെ എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പണിയും ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടത്തോട് കൂടി മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാവൂ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ ഒരു വലിയ മരത്തിന്റെ പോലും താഴേക്ക് ചാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചാടാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ചാടാൻ ശ്രമിക്കും ചിലപ്പോൾ കാല് ഒഴിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നമ്മുടെ നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എനിക്ക് എല്ലാ സിനിമാ നടന്മാരും ഇഷ്ടമാണ് മോഹൻലാൽ ഇഷ്ടമാണ് മമ്മൂട്ടി ഇഷ്ടമാണ് രജനീകാന്തിന് ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് എല്ലാ പിന്തുകാരന് ഇഷ്ടമാണ് ലാലിന് ഇഷ്ടമാണ് ആശുപത്രി ഇഷ്ടമാണ് ടോവിന് ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാ നടന്മാരും കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ നടന്മാരൊക്കെ ഓരോ നടനും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് പെർഫോം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഒരാളും ഒരു ഒരാളെ പോലെ അല്ല അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ നടന്മാരെയും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും സത്യത്തിൽ ചെറിയ കാലാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ വളർന്നു വരുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ പേടി ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ആ പേടി മറികടക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും ഞാൻ കാശ്മീരുമായിരുന്നൊരു ആദ്യത്തെ സിനിമ അത് കഴിഞ്ഞ് ഗുരു പിന്നെ വാർത്തയാണ് കുറെ സിനിമകളിൽ പത്ത് തോറോളം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പുസ്തകം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം ജീവിതത്തില് വളരെ കൃത്യമായി സാധാരണ രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ വെറുതെ പറയും വൺ ഡേറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ താഴ്ചകളാണ് കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അപ്പൊ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും അത് ഒപ്സർവ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഓരോ മോമെന്റും കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുകയും അത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എന്ത് എഴുത്തുക എന്നാണ് പറ്റുന്നില്ല നിരന്തരമായ ഒബ്സർവേഷൻസ് നിരന്തരമായ വായന നിരന്തരമായിട്ട് ആളുകളുമായിട്
അത് അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടതും കേട്ടതും അനുഭവിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതിൽ ചിലത് മാത്രം നമ്മൾ എഴുതും ചിലത് എഴുതാനും അപ്പൊ നമ്മള് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണ് പഠിക്കും അതിനകത്ത് ഡയലോഗുകൾ ഉണ്ടാവും ഡയലോഗ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കും അത് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് സമയത്താണ് ആര് ആരോട് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് നമ്മളൊരു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഒപ്റ്റർവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പൊ വെറുതെ ഒരു നമുക്ക് ഡയലോഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ആക്ടർ ആകാൻ പറ്റും ഡയലോഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ഡയലോഗ് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഫ്രണ്ട്രിങ് ഉണ്ട് മോഡുലേഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരാളോട് കരഞ്ഞു പറയുമ്പോഴും തിരിച്ചു പറയുമ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയുമ്പോഴും എല്ലാം വേറെ വേറെ രീതിയിലല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ ആ വ്യത്യാസം ആ സമയത്ത് മനസ്സ് ഈ കാലത്തെ സ്വഭാവം എന്താണ് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പെരുമാറുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള റിഹേഴ്സലുകൾ ചെയ്യണം ആ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പണിയാണ് എഴുതുക ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എഴുതുക ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവരുടെ ഭാഗം നമ്മൾ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമത്തിൽ ഉള്ളു എന്ത് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചുപേരുടെ ഒറ്റ കാര്യമാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഏത് പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആ ചെയ്ത് കഴിയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിലേക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല മനുഷ്യരായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്നേഹത്തോടെയും കഴിവുകളോടെയും സമാധാനത്തോടുകൂടിയും ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ചേർത്ത് നിർത്തി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലത് നല്ലതാണ് നല്ലത് ചെയ്തു അത് തങ്ങളായി മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷമായില്ല ഉപദ്രവിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നല്ല മനുഷ്യനാവുന്നത് നല്ല മനുഷ്യനായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ബാക്കിയൊക്കെ അതിന്റെ പുറകെ വരുന്നത് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താം എങ്ങനെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താം